നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി എം ജി റോഡ് രാമദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം തൃശൂർ അരിമ്പൂർ ഇടവകാംഗം ഫാദർ ആന്റണി പ്രിൻസ് പാണയങ്ങാടൻ തെലുങ്കാനയിലെ അദിലാബാദ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാൻ റോമിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പുതിയ ഇടയന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി വിജ്ഞാൻ സാഗർ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രവർത്തനവും ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വിജ്ഞാൻ സാഗറിന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിടണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നു മോദി വിമർശനത്തെ ചൊല്ലി തൃശൂരിൽ വീണ്ടും മാഗസിൻ വിവാദം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്ന തൃശൂർ എം ടി ഐയുടെ മാഗസിൻ വിട്ടു നൽകാനാകില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ പ്രസ്സുകാർ ജില്ലയിൽ വിറ്റഴിയുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് കമ്പനികളുടെ പാലുകളിൽ കൃത്രിമ പാലും അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന പാൽ മുഴുവനും യഥാർത്ഥ പാലില്ലെന്നും നിരീക്ഷണം യാത്രാ നിരക്ക് ഉയർത്തി വിമാന കമ്പനികൾ പ്രവാസികളെ പിഴിയുന്നു പല കമ്പനികളും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലിരട്ടി തുക വരെ പടിഞ്ഞാറെ വെള്ളാനിക്കരയിലെ പൂരം ഫുഡ്സ് കമ്പനി നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധത്തിനും വിഷപ്പുകയ്ക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തെലങ്കാനയിലെ അദിലാബാദ് സീറോ മലബാർ രൂപതയിലെ മെത്രാനായി അരിമ്പൂർ സ്വദേശി മുപ്പത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഫാദർ ആന്റണി പ്രിൻസ് പാണയങ്ങാടനാണ് രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ റോമിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അരിമ്പൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവകയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചത് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ ബിഷപ്പായ മാർ ജോസഫ് കുന്നത്ത് നിയുക്ത മെത്രാനെ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ അണിയിച്ചു തൃശൂർ മനക്കൊടി സ്വദേശിയായ ഫാദർ ആന്റണി പ്രിൻസ് പാണയങ്ങാടൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബിഷപ്പാകും തങ്ങളുടെ മകൻ അദിലാബാദ് രൂപതയുടെ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പാണയങ്ങാടൻ കുടുംബത്തിന് ആഹ്ലാദവും ധന്യതയും നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായി മാറി തെലങ്കാനയിലെ അദിലബാദ് സീറോ മലബാർ രൂപതയിലെ അജഗണങ്ങളെ നയിക്കേണ്ട നല്ല ഇടയന്റെ ചുമതലയാണ് ദൈവനിയോഗമായി തൃശൂർ അരിമ്പൂർ ഇടവകാംഗവും മനക്കൊടി സ്വദേശിയുമായ ഫാദർ ആന്റണി പ്രിൻസ് പാണയങ്ങാടനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് അദിലബാദ് രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബിഷപ്പാണ് ഇദ്ദേഹം രൂപതയുടെ പുതിയ ഇടയന്റെ പ്രഖ്യാപനം റോമിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നടത്തിയതു മുതൽ മനക്കൊടി പാണയങ്ങാടൻ കുടുംബത്തിൽ ഇത് ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും അതിലുപരി ധന്യതയുടെയും നിമിഷങ്ങളാണ് ദൈവനിയോഗം പോലെ വൈദികനായ തങ്ങളുടെ മകന് മെത്രാൻ എന്ന മഹനീയ പദവി കൂടി സിദ്ധിച്ചത് പിതാവ് ദേവസിക്കും മാതാവ് കൊച്ചുത്രേസിക്കും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് സ്വർഗീയാനുഭൂതി ലഭിച്ച ആഹ്ലാദഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൂടിയാണ് അതായത് മകൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ബിഷപ്പായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ അത് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കണില്ല ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയണു ചെറുപ്പം മുതൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ പ്രിൻസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വൈദികനാകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുത്തതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ഏപ്രിലിൽ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച ഫാദർ ആന്റണി പ്രിൻസ് പാണയങ്ങാടൻ മിഷൻ രൂപതയായ അദിലാബാദിൽ ചേരുകയായിരുന്നു ഉജ്ജയിൻ റോഹാലയ ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം വിദ്യാക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ തത്വശാസ്ത്ര ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചത് റോമിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉർബാനിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് പുതിയ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതിനായി പുസ്തകമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും നടന്നുവരുന്നു മാതൃഭാഷയായ മലയാളം കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് തെലുങ്ക് ഇറ്റാലിയൻ തുടങ്ങി എട്ട് ഭാഷകളിൽ പുതിയ ഇടയന് പ്രാവീണ്യം ഉണ്ട് നിലവിൽ രൂപത പ്രോട്ടോസിൻ ചെല്ലൂസായും കത്രീരൽ വികാരിയായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ നിയോഗം ഈ വൈദികനെ തേടിയെത്തുന്നത് അതിലബാദ് രൂപതയുടെ ആദ്യ മെത്രാനായ മാർ ജോസഫ് കുന്നത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ രാജി സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാണയങ്ങാടൻ അച്ഛനെ ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പുതിയ മെത്രാന്റെ അഭിഷേകവും സ്ഥാനാരോഹണവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും വിജ്ഞാൻ സാഗർ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രവർത്തനവും സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം രൂക്ഷമാകുന്നു വിജ്ഞാൻ സാഗറിന് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പ
സ്ഥലം മാറിപ്പോയ കളക്ടർ എം എസ് ജയയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി കൂടിയായിരുന്നു ഇത് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രദർശനത്തിനുള്ള മാതൃകയും മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇനിയും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സഹകരണത്തോടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളുടെ മാതൃകയും വീഡിയോ പ്രദർശനവും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അണിനിരത്താമെന്നാണ് ധാരണ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ചെറുപ്പ് സ്വദേശി ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ ചിറയത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര മാതൃകകളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം വരുമെന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് കെട്ടിടം മാത്രമായി ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും വിമർശനത്തിന് കാരണമാകും അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ പ്രദാനം ചെയ്യും വിധമാണ് വിജ്ഞാൻ സാഗർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒവിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തുടങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കലാകാരങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മരണമൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് ലീവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച മാതിരി സാധനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളതിന് വേണ്ടി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേരമ്പിൽ സ്പീക്കറായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഡയറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം വിജ്ഞാൻ സാഗർ പദ്ധതിക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് അനാഥാവസ്ഥയിലായ പദ്ധതി കളക്ടർ എം എസ് ജയയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അഡ്വക്കേറ്റ് തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം മേയർ രാജൻ ജെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സി ശ്രീകുമാർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ശ്രമത്തെ തുടർന്നാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കോർപ്പറേഷനും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവെച്ചു തേറമ്പലിന്റെ എം എൽ എ ഫണ്ട് അടക്കം രണ്ടു കോടിയോളം ചിലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള അക്വേറിയം പ്ലാനിറ്റോറിയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വീഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കാമെന്നാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കൊണ്ട് വിജ്ഞാൻ സാഗർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാമെന്നായിരുന്നു ധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് അത്തരമൊരു സ്വപ്നം സാധിക്കില്ലെങ്കിലും തൃശൂരിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വിജ്ഞാൻ സാഗറിനെ കലാമിന്റെ പേര് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ജനപ്രതിനിധികളും അടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി വിജ്ഞാൻ സാഗറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് എന്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസ തലസ്ഥാനം കൂടിയായി അറിയപ്പെടുന്ന തൃശൂരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും ശാസ്ത്ര കൗതുകം തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയ വാതായനങ്ങളായിരിക്കും വിജ്ഞാൻ സാഗറിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുക മോദി വിമർശനത്തെ ചൊല്ലി തൃശൂരിൽ വീണ്ടും മാഗസിൻ വിവാദം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്ന തൃശൂർ എം ടി ഐയുടെ മാഗസിൻ വിട്ടു നൽകാനാകില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ പ്രസ്സുകാർ കോളേജ് അധികൃതർ നിരാകരിച്ച മാഗസിനാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രസ്സുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ചത് ചെമ്പുക്കാവ് മഹാരാജാസ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് വിവാദ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് മാഗസിനിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മാത്രമേ മാഗസിൻ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് കോളേജ് അധികാരികൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് മാഗസിൻ കോളേജിന് പുറത്ത് തെരുവോരത്ത് വെച്ച് പ്രകാശനം നടത്തി എന്നാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത മാഗസിൻ വിതരണത്തിനായി നൽകാമെന്നേറ്റ ദിവസം സ്വകാര്യ പ്രസ്സുകാർ മാഗസിൻ വിട്ടു നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന മാഗസിൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നിയമ നടപടികളും അക്രമങ്ങളും ഭയന്നാണ് മാഗസിൻ വിട്ടു നൽകാത്തതെന്നാണ് സ്വകാര്യ പ്രസ്സുകാരുടെ നിലപാട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മോദിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുമായി കുന്നുകുളം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലിറങ്ങിയ മാഗസിനുകൾ വൻ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു മാഗസിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് നിയമ നടപടികളും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുണ്ടായ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചാണ് എം ടി ഐ മാഗസിൻ പരാമർശിക്കുന്നതെന്നും ഗൂഗിളിൽ മോദിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും മാഗസിൻ സബ് എഡിറ്ററായ സി ജി അഖിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ ആ പ്രസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നാലാം തീയതി നമുക്കിത് തരാം എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റും നമ്മൾ നൽകി നാലാം തീയതി ഇവർ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ മാഗസിൻ നൽകാൻ നിർ
അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന പാൽ മുഴുവനും യഥാർത്ഥ പാലല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലും വിപണിയിൽ എത്തുന്നു രാവിലെ പാലൊഴിച്ച ചായയിലൂടെയാണ് ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളുടെയും ദിനാരംഭം പശു വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ല ഭൂരിഭാഗം പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് പാലുകളാണ് ഏത് കമ്പനിയായാലെന്താ പാലായാൽ മതിയല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ പലരും ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നാൽ എല്ലാ പാക്കറ്റ് പാലും പാലല്ല അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന പാലുകളിലാണ് ചതിയുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പാലുമായി വന്ന ടാങ്കർ ലോറി അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് തകരാറിലായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് വണ്ടി ശരിയാക്കി കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോഴും പാലിന് ഒരു കേടും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മുതൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റും ഫോർമാലിനും വരെ പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാൽട്രോഡെക്സ്റൈൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ യഥാർത്ഥ പാലിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളവും ഒരു കിലോ മാൽട്രോഡെക്സ്റൈനും ചേർത്താൽ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ പാലായി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഒരു ടാങ്കർ പാൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വരുമ്പോൾ ഫോർമാലിനോ സോഡിയം കാർബണേറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മതിയത്രേ ഇതെല്ലാം പാക്കറ്റിലായും അല്ലാതെയും വിപണിയിലെത്തുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു യാത്രാ നിരക്ക് ഉയർത്തി വിമാന കമ്പനികൾ പ്രവാസികളെ പിഴിയുന്നു നാലിരട്ടി തുക വരെയാണ് പല കമ്പനികളും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് വിമാന കമ്പനികൾ പ്രവാസികളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് സ്കൂൾ അവധി ലഭിക്കുന്ന ഈ വേളയിലാണ് പ്രവാസികൾ കുടുംബമായി നാട്ടിലെത്തുക പതിവുള്ളത് എന്നാൽ ഈ സമയം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തി പ്രവാസികളെ പിഴിയുന്നത് വിമാന കമ്പനികൾ പതിവാക്കിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ഇരുവശത്തേക്കുമായി പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകണം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൻഡിഗോ സ്പൈസ് ജെറ്റ് ജെറ്റ് എയർവേസ് എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് യു എ ഇയിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവീസുകളുണ്ട് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൽ ഒരു കമ്പനിയും പിന്നിലല്ല യു എ യിലുള്ള മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിനെ നാട്ടിലെത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മാത്രം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാവും പലരും ഇതുമൂലം അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നു വിമാന കമ്പനികളുടെ മേൽ സർക്കാരിനും യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്താനാവുന്നില്ല ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇടപെടുന്നുമില്ല ഏറെ പ്രവാസികളുള്ള ജില്ലയാണ് തൃശൂർ യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർത്തി തങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന വിമാന കമ്പനികളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നാണ് പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യം പടിഞ്ഞാറെ വെള്ളാനിക്കരയിലെ പൂരം ഫുഡ്സ് കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഉപരോധ സമരം നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇടയാക്കി കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം ശ്വസിച്ചും ആസിഡ് കലർന്ന വെള്ളം കുടിച്ചും സമീപവാസികൾക്ക് നിരന്തരം ഛർദിയും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ കമ്പനി ഉപരോധിച്ചത് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഏഴുപേരെ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ജനങ്ങൾ സമരം ആരംഭിച്ചത് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള സമീപവാസികൾ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കമ്പനി വഴി ഉപരോധിച്ചു ഇതിനിടെ കമ്പനിയിലേക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരെയും നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഒല്ലൂർ സി ഐ എ ഉമേഷ് മാടക്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും കമ്പനി അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി ചർച്ചയിലുടനീളം യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും നാട്ടുകാർ തയ്യാറായില്ല അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ദീർഘനേരം ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ ക്ഷുഭിതരായ സ്ത്രീകൾ മുറിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇതിനിടെ നാട്ടുകാരനായ അറക്കൻ ഡിജോ പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണതും നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇടയാക്കി ഉപരോധത്തിനിടെ തെക്കൂട്ട് കമലാദേവി എന്ന സമീപവാസിയും കുഴഞ്ഞു വീണു ഇരുവരെയും ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സി സംഘവും കമ്പനി സന്ദർശിച്ചു അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തെ പഠനത്തിന് നിയോഗിക്കാമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി കൈക്കൊള്ളാമെന്നുമുള്ള സി എയുടെ നിലപാടിനെ നാട്ടുകാർ വീണ്ടും എതിർത്തു എന്നാൽ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ വഴിതടയൽ തുടർന്ന നാട്ടുകാരെ ഒടുവിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി മാറ്റിയ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടും വരെ സമരം തുടരാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം തൃശൂർ എസ് ആർ വി മ്യൂസിക് സ്കൂളിനെ കോളേജായി ഉയർത്താൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചതായി അഡ്വക്കേറ്റ് താരമ്പി രാമ
സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിതനായ ഡോക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പുഴയ്ക്കൽ ഹബിന്റെ പത്ത് ഏക്കറിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം നികത്തി ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി നാളെ യോഗം ചേരും കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ എ ഡി എമ്മിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് രാമോർമപുരം ഫയർ അക്കാദമിയിൽ തൊണ്ടിവീക്കം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ക്യാമ്പിലെ പരിശീലന പരിപാടികൾ പത്ത് ദിവസം നിർത്തിവെക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം പടരുന്നത് തടയാൻ ക്യാമ്പിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു രോഗബാധ കണ്ട ഇരുപത് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതേസമയം ജില്ലയിൽ പനി ബാധിച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ കൂടി ചികിത്സ തേടി നടത്തറ ആലപ്പാട് ഉല്ലൂക്കര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് എലിപ്പനിയുടെ രോഗലക്ഷണം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി പടരുന്ന പുതുക്കാട് ചെങ്ങാലൂർ മേഖലയിൽ പതിനേഴ് പേർക്ക് കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂര്യഗ്രാമം എസ് എൻ പുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സൂര്യഗ്രാമത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്കും എസ് എൻ പുരത്ത് എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിൽ രണ്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച കുരിശ്ശേരി ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ സിസിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ പത്ത് പേർക്ക് പ്രദേശവാസികളായ ഏഴ് പേർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ മരുന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെങ്ങാലൂർ പ്രദേശത്തും സമീപ വാർഡുകളിലും വീടുകൾ തോറും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശാവർക്കർമാരും ചേർന്ന് പനി ബാധിതർ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കൂടുതൽ പനി ബാധിതർ ഉള്ള മേഖലകളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അസൈനാർ പറഞ്ഞു എസൻപുരം സൂര്യഗ്രാമം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഗിരിജ നേതൃത്വം നൽകി ഡോക്ടർമാരായ ഗ്രീഷ്മ ഷാലിയ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചെങ്ങാലൂർ കുണ്ടുക്കടവിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പൂത്തോൾ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന് സതേൺ റെയിൽവേ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു പൂത്തോൾ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മേയറും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സതേൺ റെയിൽവേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ക്ഷണിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് വരെ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കും ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് സതൻ റെയിൽവേയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് ടെണ്ടറിലെ പ്രധാന നിബന്ധന സതൻ റെയിൽവേ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ആറ് കോടി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം അന്ന് തന്നെ റെയിൽവേയിൽ കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിവച്ചിരുന്നതായി മേയർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഇരുതലമൂരിയെ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് വനം വകുപ്പിന് വിവരം ലഭിച്ചു പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ബന്ധുവിനെ വളഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇരുതലമൂരിയുമായി യുവാവിനെ പൂത്തോൾ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് തുടരന്വേഷണം പൊങ്ങണങ്കാട് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ഏറ്റെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇരുതലമൂരിയെ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അറസ്റ്റിലായവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകാരനിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന അയ്യന്തോൾ എസ് എൻ പാർക്ക് സ്വദേശി ആൻഡോ കൊള്ളന്നൂരിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കുട്ടനല്ലൂർ ഹിൽ ഗാർഡൻസിലെ ബന്ധു വീട്ടിൽ പ്രതി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് സഹോദരന്റെ വീടായ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസിന്റെ വീട്ടിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിയെ പിടികൂടാനായില്ല വീട്ടിൽ തിരച്ചിലിനെത്തിയ വനപാലക സംഘത്തെ വീട്ടുകാർ തടഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് സെർച്ച് വാറന്റ് എത്തിച്ചാണ് വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് റേഞ്ച് ഓഫീസർ രാജൻ മൈക്കിൾ കെ എൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ രാജേന്ദ്രൻ ഫോറസ്റ്റർ ഓം പ്രകാശ് രജിതൻ ബിറ്റ് ഓഫീസർമാരായ സി ഐ ബാജി ബിനോയ് ധനേഷ് തുടങ്ങിയവർ പരിശോധന നടത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പുതുച്ചേരി കൂമ്പുള്ളി പാലത്തിന് സമീപം സ്വകാര്യ വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ നാടോടി സ്ത്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ പരമശിവൻ ഭാര്യ അൻപത് വയസ്സുള്ള മല്ലികയാണ് മരിച്ചത് പരമശിവനും മല്ലികയും വർഷങ്ങളായി പൂവത്തൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കടത്തിണകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലുമാണ് അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ടു ദിവസമായി ഇവർ പനി ബാധ
രണ്ട് ചാർജിലാണ് റേഷാൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ചാർജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം റേഷാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ടൈം പോസ്റ്റാണ് അത്രമാത്രം ജോലിയും അത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം ഫുൾ ടൈമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കണം ഒരെണ്ണം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ജന കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗം ജന കൗൺസിൽ ഇല്ല ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മുപ്പതോളം പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ പിടികൂടി ഒല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഒല്ലൂർ മേഖലയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇരുപത് ഗാർഹിക പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകൾ കൊമേഴ്സിയൽ സിലിണ്ടറുകളാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒൻപത് പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ പിടികൂടി വിലവിവര പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എ കെ സതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ബേക്കറികൾ പച്ചക്കറി സ്റ്റാളുകൾ പൊടിമില്ലുകൾ കാറ്ററിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ഗാർഹിക പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് കോടാലി ഇഞ്ചക്കുണ്ടിന് സമീപം വീട്ടമ്മയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി സ്വർണമാല കവർന്ന കേസിൽ ബന്ധുവായ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ കൊടകര മരത്തമ്പിള്ളി പോണോളി വീട്ടിൽ പ്രശാന്താണ് പിടിയിലായത് ഇഞ്ചക്കുണ്ട് ജോസഫ് പടി ഉന്നുകല്ലിൽ ഫിലിപ്പിന്റെ ഭാര്യ ഗിരിച്ചയുടെ രണ്ടേകാൽ പവന്റെ മാലയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നിന് യുവാവ് കവർന്നത് വീട്ടിലെത്തി കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ച യുവാവ് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തുവന്ന ഗിരിജയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി മാല കവരുകയായിരുന്നു വീഴ്ചയിൽ പരിക്കേറ്റ ഗിരിജയെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗിരിജയുടെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് പിടിയിലായ പ്രശാന്ത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന യുവാവിനെ കൊടകരയിൽ നിന്നാണ് സി ഐ സി സുന്ദരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം രൂപയ്ക്ക് പണയം വെച്ച മാല പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു വെള്ളിക്കുളങ്ങര എസ് ഐ ജിജിൻ ജോസഫ് എ എസ് ഐ എൻ മുരളി സി പി ഒമാരായ എം എ ബേബി ടി ജിനു മോൻ ജിനേഷ് എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് ഊർജ്ജ മേഖലയെന്നും തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് മുതലാളിമാർക്ക് സൌകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സർക്കാരുകളെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കമ്പോളാധിഷ്ഠിതമായ നയമാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പാവങ്ങൾക്കുള്ള സബ്സിഡി എടുത്തു കളയുകയും മുതലാളിമാർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഇൻസെന്റീവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ ഇ എസ് ഐയെയും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ പിരിച്ചെടുക്കാൻ റിലയൻസിനെ പോലുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകളെയാണ് ഇറക്കുന്നതെന്നും മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഡി ബേബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ജെ സത്യരാജൻ ടി ശിവദാസ് എ ജെ പോൾ ഡോക്ടർ യു സലിൽ സി മധു സി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വികലമായ നയങ്ങൾ മൂലം സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറിവരികയാണെന്ന് അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ മുഴ്സിഞ്ഞൂർ ജോർജ് കോംബാറ പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല മോചനയാത്രയുടെ ജില്ലാതല സമാപന യോഗം തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് സർക്കാർ പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതുമൂലം തൊഴിലാളികളും കർഷകരുമെല്ലാം ഏറെ ദുരിതം നേരിടുകയാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുമെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ വികലമായ നയങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും കോംബാറ പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു പഴയനിലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മോചനയാത്ര നടത്തുന്നത് ഫാദർ ജേക്കബ് പാലക്കപ്പള്ളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രയാണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് മോചനയാത്ര കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചത് ഫാദർ ജി ഒ കടവി പ്രൊഫസർ കെ എം ഫ്രാൻസിസ് ഡേവിസ് പുത്തൂർ ടി ഐ ലാസർ ബിജു കുണ്ടുകുളം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാൽപ്പാറയിൽ ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന ആനശല്യം രൂക്ഷമായി ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയ ആനക്കൂട്ടം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി അഞ്ച് വീടുകളും ഒരു ചായക്കടയും തകർത്തു എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി തായ്മുടിയിൽ സന്ധ്യ മുതൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഇരുപതോളം ആനകളെ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടിരുന്നു തേയില എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ ഭവാനിയുടെ
ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എറിയാട് മാടവന ഗ്രാമ വ്യവസായ സംഘം ഡയറക്ടർ മാടവന നടുമുറി കാർത്തികേയന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വിഫ്റ്റ് കാറാണ് കൊടുങ്ങലൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന മാടവന സ്വദേശി പുല്ലാക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് നിയാസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന് രാവിലെ എറിയാട് യു ബസാറിലായിരുന്നു അപകടം സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്ന കാർത്തികേയനെ കാറിടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ കടന്നുകളഞ്ഞ കാറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യു ബസാറിലെ മുസ്ലിം സഹകരണ സംഘം കെട്ടിടത്തിലെ സി ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു അപകട സമയത്ത് കാർത്തികേയനോടൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മാടവന സ്വദേശി ഉള്ളിശ്ശേരി അബ്ദുൽ ഖാദർ ചികിത്സയിലാണ് ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലും തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല കളക്ടറായിരുന്ന എം എസ് ജയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് സ്ഥലം മാറിപ്പോയത് മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനപ്രകാരം എം എസ് ജയ്ക്ക് ഡി പി ഐ ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയപ്പോൾ കളക്ടറുടെ തസ്തിക ഒഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു കളക്ടറെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ശേഷം മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്നുവെങ്കിലും പകരം നിയമന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ സമർദ്ദമാണ് കളക്ടറുടെ നിയമനം വൈകുന്നതിന് കാരണമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കുതന്ത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഭജനമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് പറഞ്ഞു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ ഗീതാ ഗോപി എം എൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സത്യഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ എം ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ആർ രമേഷ് കുമാർ പി ബാലചന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല വിജയകുമാർ താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമലത കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ പിടികിട്ട പുള്ളി പിടിയിൽ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് തൃശൂർ വെസ്റ്റ് വിയൂർ ഒല്ലൂർ ചേർപ്പ് പീച്ചി എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടനെല്ലൂർ സ്വദേശി പറമ്പിക്കാടൻ വീട്ടിൽ അഖിലനെയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനുടെ കീഴിലുള്ള എൽ പി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ പ്രദീപ് ലിപ്സൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു പ്രതിയെ സംഘം ചേർന്ന് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചതിന് വിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് അമ്പല്ലൂർ വരാക്കര പുളിഞ്ചോടിൽ നിയന്ത്രണമിട്ട സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വെലുപ്പാടം ചിറ്റടി വിൽസൺ പള്ളിക്കുന്ന് ചിറ്റടി ഷാജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിൽസന്റെ നില ഗുരുതരമാണ് വരന്തരപ്പള്ളി ഭാഗത്തു നിന്ന് അമ്പല്ലൂരിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണമിട്ട സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിക്കുകയായിരുന്നു പുറകിലിരിക്കുകയായിരുന്ന വിൽസന് തലയിടിച്ചു വീണാണ് പരിക്കേറ്റത് കരുവന്നൂർ രാജ കമ്പനിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് നിരോധിച്ച പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചേർപ്പ് പോലീസ് പിടികൂടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഹാൻസ് പത്ത് പാക്കറ്റ് ബോംബെ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരിമന്നൂർ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ ഊരകം മുതിരപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ദിനേഷ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചേർപ്പ് സി ഐ സേതുവിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പിടികിട്ട പുള്ളിയായ പ്രതിയെ കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ പി സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി വിയൂർ പാണ്ടിക്കാവ് സ്വദേശി നാരങ്ങളിൽ ജോസിനെയാണ് എൽ പി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ പ്രദീപ് ലിപ്സൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഫാസിസവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗജേന്ദ്ര ചൌഹാനെ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദരൻ പറഞ്ഞു തൃശൂരിൽ നടന്ന ഭരത് മുരളി സ്മൃതി ദിനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഫാസിസവൽക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും പ്രിയനന്ദനൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കവി ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണി ഡോക്ടർ എൻ ആർ ഗ്രാമപ്രകാശ് സി ആർ ദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തീരദേശത്തുള്ളവർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശിന് രഹസ്യ കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും നിയമസഭയിൽ പരസ്യമായാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു മാളയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മൂന്നും നാലും സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം നൽകുന്നതും ക്വാറി ടൂറിസം മാഫിയകൾക്ക് നാലേക്കറിന് പട്ടയ
യുനാനി ഹോമിയോ പ്രകൃതി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആയുഷ് വകുപ്പിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ഡോക്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ച എൻ എം മാഹിൻ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ശ്രീലക്ഷ്മി സുരേഷ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ആദരിച്ചു ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായ ഗീത ഗോപി എം എൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് രണ്ട് നിലകളിലുള്ള പുതിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക നിയമന നിരോധനം നിർത്തലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എസ് രഘുലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനാ സമരസമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് ശിവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ പി ആർ രമേഷ് കെ കെ വിജയൻ എ എം ശ്രീകാന്ത് ഡോക്ടർ യു സലിൽ കെ എം ഗോപിദാസൻ ടി വി മദനമോഹൻ എം ആർ രമേശൻ യു കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പടിഞ്ഞാറെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പി എ മാധവൻ എം എൽ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിനോദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ജി മോഹൻദാസ് വി എൻ സുർജിത്ത് വി ജി അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സർക്കാരിന്റെ ടാക്സ് ഡോട്ട് ഐ എസ് ജി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലോകത്തെവിടെ നിന്നും വീട്ടിലിരുന്നും കൂടാതെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും വസ്തുനികുതി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓണർഷിപ്പ് ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഓൺലൈൻ വഴി ലഭ്യമാകും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സംബന്ധിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ തല സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പി വി സരോജിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ നഗരാസൂത്രണ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡേവിസ് സീലാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ ഡി ഇ ഒ മധുമതി എ ഇ ഒമാരായ അച്യുത കുമാരി സിദ്ധാർത്ഥൻ കൌൺസിലർ ഫ്രാൻസിസ് തെറാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി എസ് രവീന്ദ്രൻ ജി നാൻസി തുടങ്ങിയവർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി എം ജി റോഡ് രാമദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം തൃശൂർ അരിമ്പൂർ ഇടവകാംഗം ഫാദർ ആന്റണി പ്രിൻസ് പാണയങ്ങാടൻ തെലങ്കാനയിലെ അദിലാബാദ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാൻ റോമിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പുതിയ ഇടയന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി വിജ്ഞാൻ സാഗർ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രവർത്തനവും ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വിജ്ഞാൻ സാഗറിന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിടണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നു മോദി വിമർശനത്തെ ചൊല്ലി തൃശൂരിൽ വീണ്ടും മാഗസിൻ വിവാദം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്ന തൃശൂർ എം ടി ഐയുടെ മാഗസിൻ വിട്ടുനൽകാനാകില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ പ്രസ്സുകാർ ജില്ലയിൽ വിറ്റഴിയുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് കമ്പനികളുടെ പാലുകളിൽ കൃത്രിമ പാലും അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന പാൽ മുഴുവനും യഥാർത്ഥ പാലല്ലെന്നും നിരീക്ഷണം യാത്രാ നിരക്കുയർത്തി വിമാന കമ്പനികൾ പ്രവാസികളെ പിടിയുന്നു പല കമ്പനികളും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലിരട്ടി തുക വരെ പടിഞ്ഞാറെ വെള്ളാനിക്കരയിലെ പൂരം ഫുഡ്സ് കമ്പനി നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധത്തിനും വിഷപ്പുകയ്ക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം ശുഭരാത്രി